ഹയോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓൺ ആനിമൽസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും എഫക്ട് ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആനിമലിന് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ എയറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അവിടെ ഒരു അസിഡിക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ റെയിനിന് പകരം കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കണ്ടാമിനൻസ് കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റെയിൻ ആണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എവറിത്തിങ് എല്ലാത്തിനെയും വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നോർമൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസിഡിക് റെയിൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീഴുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ സോയിലുള്ള ജീവികൾ അവയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും മേ ബി അവയുടെ ഡെത്തിന് കോസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ലൈക്ക് ഫിഷസ് ഈ ഒരു അസിഡ് റെയിനിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് വഴി ഫിഷ് പോലുള്ള അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിനും അവയുടെ ലൈഫ് ലോസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സോയിൽ പോയിസൺ ചെയ്യപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വെയ്സ് സോ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുക ദെൻ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും അതിന് ലൈഫ് ലോസിങ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതെല്ലാം എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റാണ് സോ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആനിമൽസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് പല ആനിമൽസും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡിങ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി ഫുഡ് ചെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് പോയിസണസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ആനിമൽസിനെ കൂടി ഹാംഫുള്ളായിട്ട് ബാധിക്കും അത് ലങ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെല്ലാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിലും പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോബ്സ് ടൈനി മൈക്രോബ്സ് മുതൽ ലാർജ് മാമൽസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓക്സിജൻ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനും ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മെയിൻലി ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഓക്സിജന് പകരം പോയിസണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് അനന്തര ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഹ്യൂമൺ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന് ആനിമൽസിൻ്റെ ടിഷ്യൂസിനെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രലോങ് ടൈമിൽ ഈ ഒരു പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാഷുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വഴി അത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ടിഷ്യൂസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഓർഗൻസിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉള്ളൊരു സാധ്യത ആനിമൽസിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആ പ്ലാന്റ്സിനെയും മറ്റും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് അവയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്താൻ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ് ദെൻ ഇത്തരത്തിൽ അവയുടെ ടിഷ്യൂസിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസിന് മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ആനിമൽസിനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓർ സ്മാൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻഹലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇൻഹലേഷൻ ആണ് ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്ത് ഓഫ് ഡാമേജിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ
ഫ്ലൂറൈഡ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നാച്ചുറലി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോക്ക് മിനറൽസിലും എല്ലാം ഇത് ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ സോയില് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഏരിയാസിൽ കൂടാൻ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സീവേജ് സ്ലഡ്ജ് ഫ്രോം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സീവേജ് വേസ്റ്റ് സ്ലഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് ഇതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂറൈഡ്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സോയിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലും ഒരു പോയിസണസ് എമൗണ്ടിലേക്ക് കൂടുവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലി ഫ്ലൂറൈഡ്സ് വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ റോക്സ് മിനറൽസിലെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും സീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം വഴി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു ഡാമേജിങ് റേഞ്ചിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് ആഴ്സനിക് ആണ് ആഴ്സനിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആണ് റോക്സിലും സോയിലും എല്ലാം ഇത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആനിമൽസിലുണ്ട് പ്ലാൻസിൽ എവറി വേർ എവറി വേർ ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ ഇറോഷൻ ഓഫ് റോക്സ് മിനറൽസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആർസനിക് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതായത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറോഷൻ ഓഫ് റോക്സ് മിനറൽസ് ദെൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ആർസനിക്കിനെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലെഡ് ആണ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓൾസ് ആൻഡ് മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെഡ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ലെഡഡ് ഏവിയേഷൻ ഫുൾ ലെഡഡ് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവലിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ്സിനുള്ള ഏരിയാസിലും ലെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെയധികം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സിൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി മാനുഫാക്ചേഴ്സിലെല്ലാം ഈ ഒരു ലെഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദ ഹയസ്റ്റ് എയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് ആർ യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് നിയർ ലെഡ് സ്മെൽട്ടർ അതായത് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽ സ്മെൽറ്റിംഗ് ഫാക്ടറീസിലാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ കൂടുതൽ ലെഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഒരു ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഏരിയാസിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ദെൻ വേസ്റ്റ് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ദെൻ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു ലെഡിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് എയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ലെഡ് അധികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൻലി നിയർ ടു ലെഡ് സ്മെൽറ്റേഴ്സ് ഫാക്ടറി ഫോർ സ്മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ ഓറിൽ നിന്നും മെറ്റൽസ് സ്മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറീസിലാണ് ലെഡ് പ്രൊബബ്ലി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെഡ് ആൾസനിക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ഇവയുടെ സോഴ്സസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ഫ്ലൂറിൻ പൊല്യൂഷൻ ഫ്ലൂറിൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അക്യൂട്ട് പൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ് ദെൻ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ വിഗർ ഡയറിയ മസിൽ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ദെൻ ഇൻ കേസ് ബോൺ ഫ്ലൂറൈഡ് ഓക്കെ അത്രയും സിംറ്റംസ് ആണ് കാണുന്നത് വിശപ്പ് കുറയുക വെയ്റ്റ് കുറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഡയറിയ മസിൽ വീക്ക്നെസ് മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാവാം ദെൻ ബോൺ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ ഇൻകേസിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ചാൻസായതുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി കണ്ടുവരുന്നത് കാറ്റിൽസിലും ഷീപ്സിലും ആണ് മോർ സസപ്റ്റബിളായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലൂറൈഡ് പൊല്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്
ഡയറിയ മസിൽ വീക്ക്നെസ് എല്ലാ ഇഷ്യൂസും ഇവിടെയും ഈ ഒരു ക്രോണിക് ഫ്ലോറൈഡ് പോയിസണിങ്ങിലും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൾസനിക് ആണ് ആൾസനിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾസ് കോൾ ഏരിയാസിലെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ആൾസനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൾസനിക്ക് പല ഇൻഡസ്ട്രീസും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് നമ്മുടെ ഇലകളിൽ ചെടികളുടെ ലീവ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സിവിയർ സലൈവേഷൻ സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തേസ്റ്റ് ഒമിറ്റിംഗ് ഇറഗുലർ പൾസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഡയറിയ സംടൈംസ് അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലഡി ബ്ലഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഡയറിയ റെസ്പിറേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് എല്ലാം ഇറഗുലർ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒമിറ്റിംഗ് തേസ്റ്റ് ഓവർ സലൈവേഷൻ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോൾഡ് ബോഡി എക്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബോഡി എപ്പോഴും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇയേഴ്സ് കോൾഡ് ആവുക ചെവിയൊക്കെ തണുത്ത് മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരും ദെൻ ബോഡി എക്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവുക ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണാം ആൻഡ് ഫൈനലി ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു ആൾസനിക് ഇൻ്റെ എക്സ്പോഷ്യർ വഴിയും സാധ്യത ഉണ്ട് ദെൻ അക്യൂട്ട് ആൾസനിക് പോയിസണിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഹവേഴ്സ് മേ ബി ഡെത്ത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീറ്റ ബ്ലഡി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഇൻക്ലൂഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് ക്രോണിക് ആസനിക് പൊല്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ അക്യൂട്ട് ആവുമ്പോഴുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ക്രോണിക് ആൾസനിക് പോയിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് അപ്പറ്റേറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഒരു ഡൾ ഫീല് വിശപ്പില്ലായ്മ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ക്രോണിക് ആൾസനിക് പോയിസണിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കഫ് ഡയറിയ സ്കിൻ തിക്കനിങ് അനീമിയ അബോഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരലിസിസ് ഡെത്ത് എല്ലാം ഈ ഒരു ക്രോണിക് ആൾസനിക് പോയിസൺസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെഡ് അക്യൂട്ട് പോയിസണിംഗ് ആണ് സോ ലെഡ് അക്യൂട്ട് പോയിസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസ്ട്രേഷൻ സ്ട്രാഗറിങ് ഇനബിലിറ്റി ടു സ്റ്റാൻഡ് ദെൻ പൾസ് ഈസ് വാസ്റ്റ് ബട്ട് വീക്ക് ദെൻ സഡൻലി ഫാളിങ് സ്റ്റിഫണിങ് ദ ലെഗ്സ് കൺവെൽഷൻസ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റേറ്റ് പാരലൈസ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് ഡയറിയ പാരലൈസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഡയറിയ ഓക്കെ ആൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസുകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രൊസ്ട്രേഷൻ സ്ട്രാഗറിങ് ദെൻ അണേബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് എനിച്ച് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പെട്ടെന്ന് വീക്കായിട്ടുള്ള പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക പെട്ടെന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ലെഗ്സ് സ്റ്റിഫാവുക ദെൻ കൺവെൽഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെജർ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഹോൾസസിൽ ഇത് വലിയ വലിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോർ ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റേറ്റ് നെർവസ് ഡിപ്രഷൻ ഡെത്ത് എല്ലാം ഇതിന് കാരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ദെൻ കൺവെൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സഡൻ വയലൻറ്റ് ഇറഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോഡി കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻവോളൻറ്ററി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് എക്സ്പെഷ്യലി വിത്ത് ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് സച്ച് ആസ് എപ്പിലപ്സി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സർട്ടൻ ടോക്സിൻസ് ഓർ അതർ ഏജൻസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഓർ ഫിവർ ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ബോഡി പെട്ടെന്ന് ഒരു വയലൻ്റ് ആയി ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് കൺവെൽഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പെടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡറിനൊക്കെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് എപ്പിലപ്സി പോലുള്ള ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സും ഒക്കെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറാണ് ഇത് സെർട്ടൻ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാ ഏജൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഫീവറൊക്കെ വരുന്ന
പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഏജൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ആസിഡ് റെയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് വെജിറ്റേഷൻ സോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോഡീസിനെ എല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളതും അവയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലിവിങ് ബീയിങ്സ് അവിടെ തന്നെ അത് നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പൊല്യൂട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ രീതിയിലൊക്കെ ആനിമൽസിനെയും ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഗ്യാസസ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് മേജർലി ആനിമൽസിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഫ്ലൂറൈഡ് ആർസനിക് ലെഡ് അതിനുശേഷം അവ മൂന്നിൻ്റെയും സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവയുടെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓൺ ആനിമൽസ് എന്നുള്ള സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു